Full Enerji'ye hoş geldiniz. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşuyoruz. 2 birlik Beşiktaş galibiyetinden sonra camia, taraftarlar, teknik et, futbolcular artık iyice şampiyonluğa kenetlenmiş durumda. Fenerbahçe'nin en sesine yapışıldı ve bu iş sezon bitene kadar devam edecek ve sezon sonunda da şampiyonluk ipi göğüslenecek hedef zaten bu. Ve transfer gündemi de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. 21 Kasım'da biliyorsunuz Katar'da Dünya Kupası start alacak. Ardından da transfer dönemi start alacak ve Galatasaray'da da isimler belli olmaya başladı. Kim Kimler gündemde kimler yazılık çiziliyor sadece yurt içinde değil yurt dışından da haberler mevcut Okan Burun kafasında bazı oyuncular var Scott ekibi gerçekten de önemli isimler buluyor yine aynı şekilde menajerler de dünya çapında futbolcuları pazarlama adına e, özel isimleri özel dünya futbolunun marka isimlerini e, Galatasaray'da Okan Burun e, yönetimi masasına getiriyor peki kimler konuşuluyor kimler yazılık çiziliyor bunları paylaşma zamanı geldi Ocak ayı geldiğinde gönderilmesi gündemde olan futbolcular da var elbette yabancı oyuncu şişkenliğinin azaltılması mutlaka gündeme gelecektir. Ön plana çıkan isimler biliyorsunuz. Patrick Van Anholt ve Seferovic. İkisi de maalesef tel tel dökülüyor. Seferovic zaten kiralık olarak gelmişti. Muhtemelen kiralık sözleşmesi feshedilecek ve geldiği takıma geri gidecek. Kendisi de teşekkür edilecek ve onun yerine nokta atışı bir golcünün transfer edilmesi gündemde. Bu videonun kapak resminde gördüğünüz 20'lik zımba gibi golcü. Evet önemli olan o golcü eğer transfer olursa büyük bir iş başarmış olacak Galatasaray. Başka isimler de var tabi gündemde. İsterseniz yavaş yavaş paylaşmaya başlayalım. Seferovic gidecek. Onun yerinde düşünülen gündeme gelen isimlerden bir tanesi Le Posta'nın 29 yaşındaki oyuncusu Mikael Isak. Bu oyuncuyu izleyelim. Transfer detaylarını paylaşalım. Sonrasında ise gündemdeki 20'lik zımba golcü kimmiş onu da paylaşacağız sizlere aktaracağız. Başlıyoruz iyi seyirler. Sezon başında kadrosuna çok önemli isimler dahil etmişti Sarı Kırmızılar. Devre arası içinde çalışmalar başlamış durumda. Bilindiği üzere Cimbom'da şu ana kadar Seferovic beklentilerin altında kaldı. İsviçreli milli golcü yedek kulübesine hapsolmuş durumda. Tecrübeli forvet sonradan girdiği maçlarda da varlık gösteremedi. Bakıldığı zaman 9 maçta sadece bir golü bulunuyor. Hal böyle olunca da devre arasında kiralık sözleşmesinin feshedileceği sıklıkla gündeme geliyor Sarı Kırmızılı kulübe yakın kaynaklar tarafından. Öte yandan forvet alternatifleri de gündeme geliyor. Onlardan biri de Le Pozdan forması giyen 29 yaşındaki Mikael Isak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek golcünün fırsat transferi konumunda yönetimde oyuncuya daha önce görmediği bir teklif yapacağı söyleniyor. Tecrübeli Santrafor bu sezon Leh Poznan'la 24 maçta 13 gol 5 asist üretme başarısı gösterdi. Kariyerinde daha önce Asriska, Köln, St. Gallen, Parma, Kroton, Randers, Nürnberg gibi takımların formasını giydiğini görüyoruz. İsveç milli takımıyla 6 maçta 1 golü var. Güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro. Mikael Isak evet şu anda Galatasaray'da gündemde olan golcülerden bir tanesi tabi farklı farklı isimlerde gündeme gelmeye devam ediyor. Ocak ayına yaklaştıkça hatta girdikçe bambaşka isimlerde gündeme gelecek. Mesela Musa Dembele bu videoda paylaşmadık ayrıntılar ama e, gündemde olan oyunculardan bir tanesi o. Ama şimdi bu videonun kapak resminde görmüş olduğunuz oyuncuyu sizlere takdim etme zamanı geldi. Dion Drena Belio Hırvatistan'ın Osek takımında oynuyor. Resmen gol makinesi leblebi gibi goller atıyor. Evet bonservis bedeli biraz yüksek ama olur da Galatasaray bu işi bitirirse gelecek adına gerçekten de büyük bir iş başarmış olacak. Nasıl olacak peki? Detayları izliyoruz. Evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip havaya girdi Cimbom devre arasında da transfer opsiyonlarını masaya yatırmış durumda. Scott ekibinin keşfetmiş olduğu bir isim Dion Drena Belgeo henüz 20 yaşında futbol dünyasının gelecekte en önemli santroforlarından biri olacağı konusunda yorumlar yapılıyor Hırvat medyasında. Bakıldığı zaman geçtiğimiz sezon Hırvat liginde 15 gole imza atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti bu oyuncu. Bu sezonda gollerine tam gaz devam ediyor. 5 maçta 3 kez topu filelerle buluşturmayı başardı. Tabi paylaşmakta fayda var. Genç Yıldız'a özellikle Almanya'dan 3-4 kulübü yoğun ilgisi var. O Osiyek'in bonservis beklentisi ise 9 milyon euro. 1.95 boyunda sol ayağını oldukça etkili bir şekilde kullanıyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunmakta. Hırvatistan U21 takımının da formasını giyiyor. A milli takımın geniş oyuncu havuzunda da yer aldığı ifade edilmekte. 2019 yılında bedelsiz olarak Kibalya takımından Osiyek'e transfer olmuştu Dreno Belgeo. Daha önce de paylaşmıştık. Geleceğin büyük yıldız adayı olarak gösterilmekte kendisi. Galatasaray yönetimi de Hırvat yıldızı maddi anlamda da önemli bir yatırım olarak görüyor. 9 milyon euroyu gözden çıkarmasa bile minimum 7 milyon euro ile Hırvatların kapısı çalınabilir. Bu arada Hırvat golcünün güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro. Bu ekstra bilgiyi de paylaşmış olalım. Evet Galatasaray 7 milyon euroya Belio'yu transfer etmeye çalışacak. 1-2 yıl kullanacak. Gollerine şahit olacak. Sonrasında ise daha yüksek bir bedelle Avrupa'ya satacak. Kasasına dolduracak. Hedef bu. Evet bu şekilde transfer politikasını belirlemiş durumda ve genç oyuncular da gözlemleniyor. Ve bu şekilde gündeme gelen bir isim daha var ki 
O da Raskin. Evet Standart Liège'in 21 yaşındaki oyuncusu Nicolas Raskin transferiyle ilgili açıklamalarda da bulunmuş. Neler söylemiş hadi izleyelim. Galatasaray'la bir süredir adı anılıyordu Nicolas Raskin'in geleceğine dair açıklamalarda bulunmuş. Oyuncunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. Kulübü Standart Liège oyuncunun kontratını uzatmak istiyor doğal olarak. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu da Standart'ta kalmanın kendisi açısından birinci öncelik olduğunu ifade eden nitelikte konuşmuş. Yaptığı açıklamalarda görüşmelerin iyi gittiğini, uzlaşma bulmak için elinden geleni yaptığını, Standart'tan ayrılmanın kalbini inciteceğini söylemiş. Böyle açıklamalar yapması gayet doğal. Zira Nicolas Raskin Standart Liège altyapı futbola başlamış. Daha sonra Anderlecht Genk gibi kulüplerde de forma giydiğini görüyoruz. Galatasaray'ın bu oyuncu özelinde pusuda olduğunu söyleyebiliriz. Raskin kulübüyle sözleşme imzalamazsa Sarı Kırmızılar devreye girip bu işi bitirebilir. Şunu da söyleyelim. Galatasaray'ın öncelikli olarak düşündüğü bir isim değil Raskin. Yedekte bekletiyor bu oyuncuyu. Asıl hedeflediği isimlerde sonuç elde edemezse Raskin gündeme gelecek. Gelen bilgiler bu şekilde. Raskin bu sezon 15 maçta forma giydi standart diyeçte. Bir gol 4 asisti bulunmakta. Ocak ayında Galatasaray forvet takviyesi yapacak biliyorsunuz Mauro Icardi kiralık olarak geldi ve sezon sonu Paris Saint Germain'e geri dönecek. Bakıldığı zaman Gomis'in yaşı ilerledi muhtemelen o da takımdan ayrılacak. Seferovic tel tel dökülüyor gol atmayı unuttu muhtemelen Ocak ayında onun da sözleşmesi feshedilecek geri gönderilecek takımına. Ve hal böyle olunca artık olmazsa olmaz bir durum oldu forvet transferi. Ve bu bağlamda Rusların paylaşmış olduğu bir haber var ki Zenit'in golcüsü Matea Casiera'nın şu anda Galatasaray'ın markajında olduğunu duyurmuşlar. Haberin detaylarında neler var neler yok hadi izleyelim. Yaz transfer döneminde iddialı bir takım kurmuştu Başkan Dursun Özbek ve yönetimi. Ocak ayında da hamlelerine devam edecek. Birçok isimde görüşmeler var. Gündemdeki isimlerden biri de Rus basınından geldi. Evet Ruslar Zenit'te forma gelen Matteo Casiera'nın Galatasaray'ın markajını olduğunu paylaştı. 25 yaşındaki hücum oyuncusuyla Cimbom'un yanı sıra Kızıl Yıldız ve Genk'in de ilgilendiği kaydedilmekte söz konusu haberde. Kolombiyalı Formit'in kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 4,5 milyon euro. 1.86 boyunda bu sezon 16 karşılaşmada 3 gol 2 asistlik performans kaydetti. Son olarak kariyerinde Ajax, Groningen, Racing Club ve Bsat gibi takımlarda forma giydiğini sözlerimize eklemiş olalım. Matteo Casiara Rus basarının paylaşmış olduğu bir haberde bu. Zenit'in golcüsü Galatasaray'ın markajına olduğu yönünde haber yapmıştı Ruslar. Evet Rusları bir kenara bırakıyoruz ve geçiyoruz Norveç basınına. Osame Sahroi biliyorsunuz Valerenga'nın oyuncusu ve uzun süreden beri Galatasaray'ın gündeminde. Tekrar yapmışlar bu haberi fakat tek bir fark var. Bu sefer Valerenga oyuncu üzerinde flash bir hamlede bulunmuş. Peki gelişmeler ne yönde? Norveç basınında neler yazılıp çizilmiş? Detayları izliyoruz. Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor Sarı Kırmızılar. Devre arasında da ihtiyaç duyduğu bölgelere takviyeler yapılacak. Çalışmalar sürüyor. Forvet bölgesi dışında Kanada'da takviye yapılacak. Norveç basınından haberler var. Galatasaray'ın Valerenga forması gelen Osame Sahruye'nin peşini bırakmadığı yönünde haberler mevcut. Oyuncunun kulübü ise sözleşmesini uzatıp önlem almaya çalışıyor. Yazılıp çizilenler bu şekilde. Evet Valerenga yıldız oyuncusunun sözleşmesini bir yıl daha uzatmak istiyor. Zira genç yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Öte yandan Fas asıllı Norveç'te Yıldız büyük bir potansiyel olarak gösterilmekte. Bedavaya başka bir kulübe kaptırmak istemiyorlar doğal olarak. Şu anda 1,5 milyon euro değeri var Sahruy'nin. Valerenga altyapısına yetişmiş. 2019 yılından beri A takımda forma giymekte. Her iki kanat ve istendiğinde 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Osame Sahruy 11 Haziran 2001 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde dünyaya gelmiş. Futbola Hauketo altyapısında başlamış. 2014'te Valerenga altyapısına transfer olmuş. 2019 yılında Valerenga A takımına yükselmiş. Bunun dışında Norveç U21 takımıyla da 7 maça çıkıp bir de gol kaydetme başarısı göstermiş. Bu ekstra bilgileri de aktarmış olalım.